Vous avez compris ce qu'on a dit Un petit peu. Vous avez sans doute compris qu'on ne parlait pas de la crise économique ni des prévisions météorologiques pour les mois à venir, mais qu'on parlait de nous. Alors on recommence en bilingue. Bonjour. Nous sommes sœurs. Je m'appelle D-E-B-O-R-A-H, Déborah, et voici mon signe. Et je m'appelle g a b r i e deux l e et voici mon signe. Et nous sommes Coda. Que signifie Coda Je laisse ma sœur l'expliquer parce que, comme elle veut que je le dise, elle parle mieux anglais que moi. <rire> Children of deaf adults, ou en français, enfants entendants de parents sourds. La langue des signes est donc notre langue maternelle. Mais on a tout de suite été bilingue, même si ce n'était pas une mince affaire. Nos parents, en plus d'être sourds, ne sont pas nés en France. Notre mère est née en Hongrie et notre père en Géorgie. Mais nous avions autour de nous des entendants pour nous parler français, comme notre grand-mère hongroise ou notre nourrice espagnole. Bon, heureusement, nous avions aussi et surtout nos tantes qui passaient régulièrement nous voir et qui étaient parfaitement bilingues. Cela ne nous a jamais posé problème de passer d'une langue à une autre, comme cela ne pose aucun problème aux enfants qui grandissent en parlant deux langues. Évidemment, c'est parfois un peu barbant. Il faut souvent servir d'interprète, accompagner les parents en réunion de parents d'élèves, chez le médecin, remplir les dossiers administratifs. C'est déjà pas très amusant de le faire pour soi, alors pour les autres. Mais ça peut aussi présenter des avantages. Mentir à ses parents en réunion de parents d'élèves, ne pas leur traduire tout ce que disent les professeurs et même dire le contraire. Par exemple, un professeur pouvait dire de moi, ce qui était souvent le cas, que j'étais une mauvaise élève et moi, je disais à mes parents que tout allait bien et qu'il était content. On peut également tricher aux interrogations ou aux examens en communiquant très discrètement avec ses camarades auxquels on a appris la langue des signes. Ou encore faire du bruit à 3 heures du matin sans que nos parents nous crient dessus parce qu'ils sont sourds. Et il y a même des choses qu'on a su communiquer en langue des signes avant d'avoir les mots pour le dire. Gabrielle, à 6 mois, en colère contre notre grand-mère qui voulait la forcer à manger quelque chose qu'elle n'aimait pas, s'est tournée vers nos parents et a fait les gestes qui signifiaient Mémé têtu. Et oui, les entendants ont compris depuis quelques années que les enfants entendants étaient capables d'utiliser des gestes pour communiquer avec leurs parents avant de savoir parler. Il y a d'ailleurs une mode qui se développe. Les parents entendants sont de plus en plus nombreux à suivre des cours de langue des signes pour bébés. La langue des signes pour bébés a cependant failli ne jamais devenir une mode du 21e siècle. <rire> En 1880, il y a à peine plus d'un siècle, un congrès s'est réuni à Milan qui a interdit l'apprentissage de la langue des signes et prenait l'oralisation pour tous les sourds. Et beaucoup de familles encore aujourd'hui veulent forcer leurs enfants sourds à parler exclusivement avec la langue parlée. Ils les mettent dans des écoles d'entendants où ils sont forcément malheureux puisqu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils mettent trois fois plus de temps que les autres pour comprendre. Ils ne peuvent pas communiquer librement, ni aussi aisément que leurs camarades entendants. Pour apprendre à parler, il faut d'abord qu'ils aient acquis la langue des signes, qui est leur langue naturelle qui leur permet de communiquer et d'intégrer des concepts. Des écoles bilingues existent d'ailleurs, qui sont malheureusement trop peu nombreuses, et celles-ci leur évitent d'être coupées de la société et de leur communauté. C'est ça qui nous a conduit à vouloir créer, entre autres, une chaîne de télévision généraliste bilingue en langue des signes et français, TISH, The First Sign Channel, que nous espérons pouvoir lancer l'année prochaine. Depuis le début, on vous parle de la langue des signes. Mais il faudrait quand même qu'on vous explique très brièvement en quoi ça consiste. La langue des signes française, comme toutes les autres langues des signes, est une vraie langue, qui a sa propre grammaire et sa syntaxe. Ce n'est pas un simple langage comme un système de, langue, de code. C'est une langue qui s'écrit et se dit dans l'espace. Elle comprend la dactylologie, qui est l'alphabet A, B, C, D, E jusqu'à Z, et les signes qui sont proprement visuels ou iconiques. Par exemple, voici le signe pour « avion » ou celui pour « manger ». Attention, la langue des signes n'est pas la même d'un pays à l'autre. Au Japon, « manger » se signe ainsi, avec les baguettes. Certains signes sont donc culturels. L'alphabet, on l'utilise pour épeler les noms propres. En général, on commence par épeler les noms propres et ensuite on trouve rapidement un signe. Une fois que le signe est connu, on n'a plus besoin d'épeler le nom. Il arrive parfois aussi que les signes changent. 
Le mien, par exemple, a changé il y a quelques années. J'ai eu un accident qui m'a laissé une cicatrice colorée sous l'œil. Certaines personnes pensent que je me suis battue, d'autres pensent que je ne sais pas me maquiller et que mon mascara a coulé sur ma joue, et mon signe est donc devenu le signe du pirate à qui on retire le surplus de maquillage. En général, on attribue un signe en fonction d'un trait physique ou de caractère. Autre exemple, Nadine Morano. Ça peut paraître bizarre, mais Nadine Morano, son signe est... Parce qu'elle porte souvent des décolletés, il faut le savoir. <rire> Imaginez l'interprète à côté d'elle qui fait le signe de Morano quand un autre politique l'interpelle, sachant qu'elle est juste à côté. Ou encore celui-ci. Michael Jackson. Il en a également un autre, plus simple. Ou encore Madonna. Il faut connaître. Nicolas Sarkozy a eu plusieurs signes. Le premier en tant que ministre de l'Intérieur. Une fois devenu président, son premier signe a été... les oreilles pointues. D'autres sourds lui en ont attribué un autre, le sourcil en pointe, pas mieux. Euh, François Hollande, avant d'être président, n'avait pas de signe personnel. Son signe était le même que celui du pays, la Hollande. Mais une fois devenu président, on lui en a attribué un qui lui est propre et qui renvoie à ces grains de beauté qui sont sur la joue. Donc, les signes sont parlants. C'est ça qui est frappant avec la langue des signes, c'est que c'est une langue très réactive et très inventive. Et vous avez compris qu'avec les sourds, il ne faut absolument pas être susceptible. Mais surtout, la caractéristique principale de la langue des signes est d'être une langue expressive qui permet de transmettre des émotions extrêmement fines. Les sourds ne parlent pas seulement avec leurs mains. En même temps qu'ils qu signent, ils s'expriment avec le visage, la bouche, les yeux. La position du corps a aussi son importance. Tout ceci fait partie de la grammaire de la langue des signes. C'est tout le corps qu'il parle. Quand un sourd trouve que quelque chose n'est pas bon, il fait aussi la grimace. S'il si trouve que quelqu'un est méchant, voici comment il le signe. S'il est surpris, content, ou qu'il trouve que quelque chose est beau. C'est peut-être ce caractère très expressif de la langue des signes qui explique que de plus en plus de gens l'apprennent. C'est une grande différence avec le langage parlé. Avec le langage parlé, on peut dire, exprimer des choses sans les montrer, dire une émotion sans montrer son émotion. L'éducation nous a appris à cacher l'expression de notre corps. On peut dire froidement, c'est bien, comme le ferait un professeur. Un sourd, lui, fera un grand sourire, exprimera sa joie. L'expression corporelle, la manière dont on signe, par l'intensité du mouvement, c'est aussi la tonalité de la voix. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que les sourds se disputent, alors qu'en fait, ils se contentent de se parler. Et comme nous l'a dit un jour le sociologue Nathan Stern, qui est là, le plus volubile des Italiens sera toujours moins expressif que le plus timide des sourds. Les sourds et la langue des signes nous apprennent à retrouver le langage du corps que la communication linguistique orale nous a fait perdre et oublier. En plus, même si la langue des signes n'est pas internationale, les sourds de différents pays peuvent beaucoup plus facilement communiquer entre eux. Par exemple, nous étions à un rendez-vous à Londres et Déborah expliquait que dans une langue des signes franco-anglo-internationale, notre travail à Paris. Elle disait notamment que nous avions tourné plusieurs pilotes d'émissions. À chaque fois qu'elle signait le mot « pilote », les sourds anglais esquissaient un sourire. Au bout d'un moment, intrigués, on a fini par leur demander pourquoi. Ils nous ont expliqué que ce signe avait plutôt un caractère sexuel en langue des signes anglaise. Il y a donc parfois des malentendus, mais au bout d'un petit temps d'adaptation de quelques jours à peine, les sourds de n'importe quel pays finissent toujours par se comprendre très très bien. Finalement, les différences entre les langues des signes sont beaucoup moins grandes que les différences entre les langues parlées. Et avec le langage parlé, on peut être hypocrite, dire le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on éprouve. Les sourds aussi peuvent être hypocrites, mais leur hypocrisie est plus vite décelée par les autres sourds. Alors, on peut se demander si dans un monde de sourds, Cahuzac aurait pu mentir comme il l'a fait aussi longtemps devant les caméras et les députés. 
Les sourds ont pour habitude de s'exprimer très, très directement, ont une communication qui, de sentiments. Et quand ils écrivent, ça se ressent. Ils sont très brutales, ils sont très directs. Donc, souvent, dans leur courrier destiné à l'administration, c'est souvent un petit peu compliqué. Alors, il faut que nous, on réécrive pour être sûr qu'il n'y ait pas de procès derrière. C'est pourquoi on peut dire que, d'un certain point de vue, la langue des signes a une authenticité, une intensité, une véracité qui lui est propre. C'est aussi une langue très exigeante, qui exige plus de l'autre, qui demande plus à l'autre. La langue des signes instaure un rapport plus intense entre celui qui parle et celui qui l'écoute. La communication en langue des signes oblige à une grande attention. Il faut se regarder en face. On écoute avec les yeux. Quand on se dispute avec notre mère et qu'elle ne veut plus nous, nous entendre, il lui suffit de tourner la tête ou de fermer les yeux. C'est très énervant. <rire> Donc, pratiquer une autre langue enrichit le rapport qu'on a à sa propre langue. Toutes les personnes qui sont bilingues le savent ou devraient le savoir. Et il en est de même pour la langue des signes. Et les personnes, les entendants qui apprennent la langue des signes le disent. Ça leur permet d'aller vers l'autre. Et l'ouverture à l'autre est aussi une ouverture à soi. La rencontre avec une autre langue nous aide à mieux nous exprimer et permet finalement la rencontre avec sa propre langue. On se met à chercher d'autres mots que les mots dont on se contente habituellement, par paresse. Finalement, cela nous aide à mieux trouver les mots pour se dire. 